。什么是最逆天的女主人设？纯元皇后，一个除了活着几乎无所不能的人，唱歌跳舞，诗词歌赋。婉婉呀，你还有多少惊喜是朕不知道的？纯元皇后的技能大盘点，现在开讲。纯元皇后的笑声可是宫中一绝呀、啊！纯元皇后在音乐上的造诣有多高？光乐器这一项就让后宫众人望尘莫及，连苏培盛都知道纯元皇后的箫声是宫里头数一数二的好。这足以说明纯元皇后吹箫的水平绝对是这后宫里碾压式的存在。即便才情出众如甄嬛，她的箫声也只能勉强和纯元皇后比肩。现在有人。吹得跟他一样好，反正想越过纯元那是不可能的。有白月光滤镜加持，纯元皇后的箫才是四代心中永远的 number one。并且不光吹箫，纯元皇后的琵琶也很厉害。何以见得？大家还记不记得英贵人入宫之后，四大爷曾说过这样一句话：“宫里王贵妃的琵琶最好。”请注意，四大爷口中的皇贵妃，其实指的就是端妃。端妃的琵琶技能，剧中虽然没有明显的展示，但能被四大爷官方认证为宫中第一。端妃弹琵琶的功力，想必是毋庸置疑的。那么问题来了，端妃的琵琶是谁教的呢？原著中有交代，是纯元皇后手把手教的。试想一下，能教出这么出色的徒弟，纯元皇后的琵琶段位，怕是要比端妃高出不止一个 level。有纯元皇后的珠玉在。前段飞充其量，只能算是纯元的琵琶手替。四大爷偶尔会去听一曲，听完了估计还得感慨一句：“世间终没有人能及得上纯元。”没办法，真不是其他人不行，而是纯元皇后太优秀了。说完了乐器类，咱们再来说说唱跳。说真的，家人们，纯元皇后要是活着，一定是紫禁城幺零幺中 C 位出道的全能爱豆，什么甄嬛、安小鸟，通通都得靠边站。歌后虽然还有所不及，可是已经有六七分像了。安小鸟，紫禁城第一大 vocal， 她的嗓音和声线连一向碎嘴子的辛巴吉听了都忍不住的酥了骨头，何况是四大爷。细想想，这么好的歌声，居然只模仿到了纯元皇后六七成的精髓，那纯元皇后本人唱起歌来，该是何等的余音绕梁，惊为天人。不怪四大爷收集周边上瘾，当甄嬛的脸、安小鸟的歌、端妃的琵琶，全都集中到了纯元皇后一人身上，换做任何人。是四大爷都会对他念念不忘吧？所以，作为一名合格的经纪人，一休是懂怎么造星的。甄嬛得宠的时候，他悄咪咪的训练安小鸟，让安小鸟的歌声最大限度的贴近纯元皇后。等甄嬛小产失宠后，一休立刻抓住这个空档，助力回锅肉安小鸟第二次成功出道。内廷排了一个新曲。还请皇上一观，结果显而易见。前一秒四大爷还因为嬛嬛和他闹脾气的事儿，心里不大痛快。下一秒，纯元皇后的滤镜一打，四大爷立马多云转晴，顺道给安小鸟升了职。蓉儿的常在，还是去年此时封的，如今就晋为贵人吧。纯元皇后不服不行啊！嘿嘿，没想到吧？精通乐器，歌喉动人，还不是纯元皇后最拿得出手的杀手锏。实际上，纯元皇后相对擅长的是甄嬛跳过的金红舞。这金红舞由唐玄宗梅妃所创，本已失传许久，但是纯元皇后酷爱歌舞，几经寻求元舞，又苦心孤诣的加以修改。曾经一舞动天下，你说说是怎样精妙绝伦的舞姿，才能配得上“一舞动天下”这个词儿？包子们注意听，当时高度评价纯元皇后的人是辛巴吉。如果说四大爷夸纯元皇后，多少有点恋爱脑成分。但要是宫里的嫔妃们也如此崇拜纯元皇后，那么真相只有一个：纯元皇后的金红舞确实美轮美奂，以至于后来谁在跳金红舞，纯元皇后的版本都。是他们无法超越的经典。这金红舞最难学习，舞好了那是惊为天人。
，补不好，那可就是东施效颦了。难怪“惊鸿舞”三个字儿一出，即使稳重如梅姐姐，都忍不住的替甄嬛捏了一把汗。所以，直到现在我都没明白，上帝究竟给纯元皇后关了哪一扇门？关键是才艺技能满点也就算了，纯元皇后在女工刺绣上也有两把刷子。姐姐的针线功夫是数一数二的。纯元皇后的女工怎么样？从宜修的这句话里，我们也能看得出来，尤其是四大爷纯元亲手做的睡衣，他就是穿旧了、穿破了也舍不得换。这件青衣是纯元皇后在的时候给朕做的，那个时候他给朕做了很多件，现在只剩这最后两件了。要知道，那个时候全皇宫最会刺绣的是安小鸟，她的娘亲是苏州的一位绣娘，因此安小鸟的女工刺绣一般人比不过。还有甄嬛，甄嬛在服装设计这块虽然比不上安小鸟吧，但谁让她长了一张纯元周边脸，技术不够，勤奋来凑。当时这俩人都各自给四大爷做了一件睡衣，可四大爷呢，放着两件新衣服不穿，到头来他还是捡了纯元皇后那两件旧衣来穿。贴身穿的衣裳还是穿久了的好，舒坦、踏实。四大爷这话说的是他的内心独白。安小鸟很好，甄嬛也很好，但无论是谁都不及纯元皇后好。衣服如此，人亦如此。最后一点必须要提的，当属纯元皇后的才华。四大爷身为帝王，饱读诗书，有相当高的审美水平，哪怕在后世都是出了名的风雅皇帝。所以四大爷真正欣赏的也是通诗书、有才气的女子。但六宫中的很多嫔妃文化水平有限，有的甚。是大字儿不识几个，能和四大爷谈天说地的，唯有一个纯元皇后，一个甄嬛。果子狸曾经说起过：“臣嫡幼时，就常听皇兄和皇嫂谈词论赋，一同贺歌。后来，也只有甄氏能跟朕说上几句。”没错，当年在王府的时候和四大爷谈论诗词歌赋的，正是纯元皇后本人。这足以说明纯元皇后的知识水平和四大爷相当。再加上纯元皇后性情纯净，酷爱梅花，整个人的气质一定是富有诗书气自华，才会让四大爷迷恋不已。包括那一句贯穿全句的“逆风如解意，容易莫摧残”，甄嬛念过，纯元皇后也吟诵过。皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗？通过侧面观察甄嬛的才情，我们也能了解到，纯元皇后的文学功底丝毫不输甄嬛。他们二人是四大爷心目中不可多得的两位后宫状元。如此看来，纯元皇后当真没有短板。这么一个不在任何场合出现却又无处不在的女人，就问你服不服？嗯